నమస్తే నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం కళ్లకు కాటుక నుదుటన బొట్టు చేతికి గాజులు కాలికి పట్టీలు ఇవన్నీ అమ్మాయిల అందాన్ని మరింతగా పెంచే సాధనాలే వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ల వరకు ఆడవాళ్లందరూ ఇష్టపడేవి కాళ్ల పట్టీలు తమ అందానికి మరింత ఆకర్షణ తీసుకొచ్చే పట్టీలను ఎక్కువగా అలంకార సామాగ్రిగానే చూస్తుంటారు కానీ పట్టగొలుసులు ధరించడం వెనుక ఒక శాస్త్రీయ కోణం కూడా ఉన్నదని పెద్దలు చెబుతున్నారు పట్టీలను ధరించే వాళ్లకు అలంకరణతో పాటు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతున్నాయని కొందరు నిపుణులు అంటున్నారు మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు డిజైనర్ కలెక్షన్ This is Dejani Mishra from Sweet Toots which is my home bakery. Today we are going to be doing something very special. It's called Swedish ginger cookies. Why is it special? Because the touch of ginger in the cookie and especially I'm going to be using fresh ginger in the cookie which is going to give it that extra kick and it goes wonderfully well with a cup of hot tea or coffee. So now what we are going to do? We are going to take some butter. around half cup of butter one fourth cup of white sugar and another one fourth cup of brown sugar then put some molasses around uh, say about One tablespoon, one and a half. Let's take one and a half tablespoons of molasses. Beat this again. Then half an egg. then to the flour let's add 1 uh, 1/4 teaspoon of baking soda and a pinch of salt okay some cinnamon powder then let's mix this in between stop take a wooden spoon or spatula just just move it around so that everything gets totally mixed Use the mixer again. It just saves you a little bit of muscle power. Take a small piece of fresh ginger. Fresh ginger and just grate it. Now we'll give it a mix once again. These are ready to go into the oven now. You can use your hands because these are not that gooey actually. You can actually make them into rolls. Take some plain white sugar. Make these balls. And just roll it in the sugar. just nice even balls like this so now we are going to just make balls 
roll it in sugar and then lay it out on the on the baking pan bake it at again 180 degrees for around 10 to 12 minutes and you are done with this cookies one last cookie into the oven there you go we are done now we are going to put this into the oven so 180 degrees for say 10 to 12 minutes so let's do it for 10 minutes and check and do it again okay we are done with the swedish ginger cookies look at the color so this cookies are nice and soft you can stay leave it for some time for it to sort of harden up a little bit more but you can just remove them because you don't the pan is very hot so you don't want the cookies to keep on cooking so you just take it out from the oven uh, from the pan and just leave it so these swedish ginger cookies are done and they are they look and smell awesome so just have it with a one cup of masala chai or a hot cup of filter coffee అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్ ఇక కాళ్ల పట్టీలను ఎక్కువగా వెండి బంగారంతో తయారు చేస్తారు కానీ మహిళలు ఎక్కువగా వెండి పట్టీలనే వేసుకుంటారు వెండి పట్టీలు ధరించడం వల్ల మహిళలు మరింత ఎనర్జెటిక్ గా కనిపిస్తారు ఇక బంగారు పట్టగొలుసులు వేసుకునే మహిళల శరీరంలో శక్తి ఉత్పత్తి అవుతుంది పట్టీలు నిరంతరం మడమలకు తాకుతూ ఉండడం వల్ల వారి కాలి ఎముకలు కూడా దృఢంగా తయారవుతాయి మహిళలు ఈ పట్టీలు ధరించడం వల్ల ఇంట్లో రోజువారీ పనులతో వారు ఎక్కువగా అలసిపోకుండా ఉంటారు పట్టీలు ధరించడం వల్ల మహిళల పాదాలకు రక్షణ కలుగుతుంది కాళ్లకు రక్త ప్రసరణ సజావుగా జరగడానికి పాదాలకు వాపులు రాకుండా ఉండడానికి ఈ పట్టీలు ఉపయోగపడతాయి నమస్తే అండి నా పేరు కీర్తన నేను ఫ్యాషన్ డిజైనర్ని ఇవాళ మనము వర్క్స్ ప్రిఫర్ చేయని వాళ్ళు వర్క్స్ ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఎలా చిన్నగా వర్క్స్తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు అన్నది చూద్దాము సో వెన్ మనం వర్క్ స్టార్ట్ ట్రై చేయాలి అనుకున్నప్పుడు బ్లాక్ ఇస్ వన్ కామన్ బ్లౌజ్ మన అందరికీ ఫస్ట్ స్ట్రైక్ అయ్యేది వన్ కామన్ బ్లాక్ బ్లౌజ్ ఉంటే సరిపోద్ది అన్నట్టు సో అలాంటప్పుడు జస్ట్ నెక్ లైన్కి సింపుల్ వర్క్ ఇచ్చేసి ఎక్కువ హెవీ చేయకుండా స్టోన్స్ లేవు ఇందులో జర్దోజీ లేదు ఏం లేదు ఇది చూడ్డానికి దూరం నుంచి ఒక రన్నింగ్ బార్డర్ లాగా కనిపించేట్టు సింపుల్ వర్క్ దగ్గర దగ్గరగా వర్క్ చేసి ఎక్కువ గ్యాపింగ్ లేకుండా అదే వర్క్ని ఫ్రంట్ నెక్ లైన్కి అండ్ స్లీవ్ అండ్కి కంప్లీట్ చేసేసి జస్ట్ కట్ ఆఫ్ ఇక్కడ వరకే ఇదేంటంటే కొంచెము మిడిల్ ఏజ్డ్ వాళ్ళు హూ థింక్ లైక్ మేము ఇంకా యంగ్స్టర్స్ ఆ వర్క్ వేసుకోవటానికి బట్ అకేషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అందరూ వర్కింగ్ బ్లౌజెస్ వేసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఉండాలని ఉంటుంది సో ఇలా సింపుల్ వర్క్స్తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ ఆఫ్ చేసేసి దెన్ లేటర్ వెన్ యూ గెట్ యూస్ టు ఇట్ అప్పుడు మనము హెవీ వర్క్స్లోకి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు సో ఇందాక మనం నెక్ లైన్ని హైలైట్ చేస్తే వర్క్ ఎలా ఉంటుందో చూసాము ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఆల్ ఓవర్లో చిన్న మోటివ్స్ మనకు శారీలో మోటివ్స్ ఉన్నప్పుడు ఆర్ శారీ బార్డర్లో మోటివ్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో నుంచి ఏదైనా ఒక డిజైన్ని తీసుకొని దాన్ని సింపుల్గా సింపుల్ ఎలిమెంట్స్తో లైక్ చిన్న సాదాతో అవుటింగ్ ఇచ్చేసి చైన్ వర్క్తో ఇలాంటి సింపుల్ డీటెయిలింగ్తో అండ్ ఇందులో స్టోన్ కూడా హెవీ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ అవుటింగ్లో అండ్ ఫ్లవర్ సెంటర్లో మాత్రమే యూస్ చేసాము సో దట్ ఓవరాల్గా ఆ షేప్ ఎక్కువ ఎన్హాన్స్ అవుతూ మోర్ ఆఫ్ దట్ గ్రాండ్నెస్ తక్కువే ఉండేట్టు చూసాము సో ఇదేంటంటే బిగినర్స్కి ఆర్ హూ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ వర్క్స్ బట్ అకేషన్ మనని ఇన్సిస్ట్ చేసినప్పుడు వర్క్స్ చేసుకుంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళకి ఇవి ఈ సింపుల్ బిగిన్స్ ఏంటంటే ఈజీగా ఉంటుంది ఎక్కువ గాడీగా అనిపించదు ప్లస్ ఈవెంట్లో కూడా ప్రాపర్గా మేనేజ్ అవుతుంది ఈ మధ్య బాగా కోటా శారీస్ చందేరీ శారీస్ అండ్ చాలా టూ మెనీ రేంజెస్ ఆఫ్ బగల్పూరి శారీస్ కానీ ప్లెయిన్ బార్డర్డ్ శారీస్ బాగా ట్రెండ్లోకి వచ్చాయి సో అవి మనం పిక్ చేసుకున్నప్పుడు వాటిని హెవీ బ్లౌజెస్తో పేరప్ చేయలేము అట్ ద సేమ్ టైం అలా అని సింపుల్ రన్నింగ్ బ్లౌజెస్ ఇష్టపడని వాళ్ళకి 
వాటికి మనము కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్లో కూడా హెవీ వర్క్ యూస్ చేయకుండా జస్ట్ ఆ శారీ కలర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి కుందన్స్ యూస్ చేయటము ఓర్ థ్రెడ్ వర్క్ యూస్ చేయటము ఇలాంటి సింపుల్ సింపుల్ ఎలిమెంట్స్ని శారీ నుంచి పిక్ చేసి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ కలర్ని ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తూ అండ్ నెక్ లైన్ని ఎక్కువ హైలైట్ చేస్తూ సింపుల్ అండ్ సటల్గా ఉంచేట్టు ట్రెండీ బ్లౌజ్ అవుతుంది ఇది అండ్ మెన్ మీరు బ్యా బేస్ ఫ్యాబ్రిక్ చూస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే శారీ బార్డర్లో నుంచి వన్ ఆర్ ది అదర్ కలర్ పిక్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా బ్లెండ్ అయిపోతుంది శారీతో సో ఇప్పటి వరకు మనము కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజెస్లో వర్క్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అన్నది చూసాం సో రన్నింగ్ బ్లౌజ్లో కూడా మనము సింపుల్ వర్క్ యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే వెన్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇట్ టు బి టూ గాడీ శారీ అంత హెవీ ఉన్నా ఆర్ సింపుల్ ఉన్నా ఆర్ చెక్ శారీ ఉన్నా ఎలాంటి వీవ్ ఉన్నా కానీ వన్ కామన్ డిజైన్ దాన్ ఈజీగా బ్లెండ్ అయిపోయేది ఈజ్ లైక్ ఆల్ ఓవర్ స్మాల్ బూటీ వర్క్ అండ్ దిస్ వర్క్ ఏంటంటే దీనికి శారీ పర్టికులర్గా ఈ డిజైన్లో ఉండాలి హెవీ బార్డర్ ఉండాలి అలాంటి రెస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండకుండా దిస్ ఇది ఈజీగా మనము ఎలాంటి శారీకైనా ఆప్ట్ చేయొచ్చు ఇది రైట్ నా నేను చూస్ చేసుకున్న శారీ వచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ ద శారీ గ్రీన్ కలర్ శారీకి చెక్స్ ఉన్నది చెక్ శారీకి సింపుల్గా ట్రయాంగిల్స్తో ఒక మోటిఫ్ లాగా సెట్ చేసేసి ఆ ట్రెడిషనల్ లుక్ ఉండేటు చిన్న ఫ్లవర్ సెట్ చేయడం చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్ చిన్న పేజ్లీస్ ఇచ్చేసి అందులో స్మాల్ జీరో సైజ్ చమ్కి ఇదంతా దీ స్మాల్ డీటెయిలింగ్స్ ఏంటంటే దూరం నుంచి చూసినప్పుడు కూడా ఓకే అందులో ఒక చిన్న డిజైన్లో డీటెయిలింగ్ ఉంది అని ఒక క్లియర్గా కనిపించేట్టు సెట్ చేసామన్నమాట సో ఇది చెక్ శారీ ఉన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ చూసింగ్ ఆ బూటీ డిజైన్ని కానీ అది అందులో బ్లెండ్ అవుతుందా లేదా సో అక్కడ చెక్స్ ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్స్ తీసుకోవటము ప్లస్ లైక్ ఆ పేజ్లీస్ యూజ్ చేసిన ఫ్లవర్స్ యూజ్ చేసిన చాలా జీరో సైజ్లో యూజ్ చేసి ఇవన్నీ ఏంటంటే వర్క్స్ని బాగా కంఫర్టబుల్గా క్యారీ చేయలేని వాళ్ళు స్మాల్ డీటెయిలింగ్స్తో ఎప్పుడు క్యూట్గా సింపుల్ అండ్ ఎలిగెంట్గా కనిపిస్తారు సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒకవేళ వీళ్ళు హెవీ చూస్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఎలాంటి డిజైన్ చూస్ చేయొచ్చో చూద్దాం సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా ఆల్ ఇప్పటి వరకు సింపుల్గా చూస్ చేసిన అన్ని డిజైన్స్ నెక్ నెక్ టైప్స్ కానీ బూటీ టైప్స్ కానీ ఇంకొంచెం హెవీగా ఒకవేళ వాళ్ళు చూస్ చేయాలి అని అనుకుంటే హెవీలోనే సటల్గా ఎలా కనిపించొచ్చో ఈ డిజైన్లో చూడొచ్చు మనము సో ఇందులో మనం చూసినట్టయితే ఆల్ ఓవర్ బూటీస్ ఉన్నాయి బూటీస్ని కూడా చిన్న లోడ్ వర్క్తో హైలైట్ చేసాము సో ఈ పార్ట్ అంతా కొంచెం ఆ సింపుల్ ఎంబాస్ చేసేసి సో సటల్గా గ్రౌండెడ్ అయిపోకుండా చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసాం మనం ఇప్పటి వరకు చూసిన బ్లౌజెస్కి దీనికి కొంచెం స్టోన్స్ పెట్టడం కానీ గ్యాపింగ్ పెంచడం కానీ కొంచెం సైజ్ వైజ్ డైమెన్షన్స్ పెంచడం కానీ ఇవన్నీ ఏంటంటే చిన్న ఒక నెక్స్ట్ స్టెప్ సింపుల్ శారీ సింపుల్ బ్లౌజ్ వర్క్స్లోనే ఇంకొంచెం హెవీగా ఉండాలి అంటే ఎలా సో ఈ బ్యాక్లో ఆల్ ఓవర్ బూటీస్ ఇచ్చేసిన కానీ స్లీవ్లో విఫ్ గివెన్ అ వెరీ హెవీ వర్క్ ఇక్కడ సెంటర్లో ఒక యానిమల్ ప్రింట్ తీసేసుకొని దాని చుట్టూర ఒక పందిరి లాగా సెట్ చేసేసి ఆల్ ఓవర్ అంతా ఆ జాల్ వర్క్తో మొత్తం మెష్ వర్క్ లాగా ఇదంతా జరీ వర్క్ అండి దిస్ ఆల్ జరీ వర్క్తో ఫినిష్ చేస్తూ మళ్ళీ థ్రెడ్ వర్క్తో లోడ్ వర్క్ ఈ చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్స్ అన్నీ సటల్ కలర్స్లో యూజ్ చేసాము ఎక్కడ ఇందులో మీకు బ్రైట్ గ్రీన్ కానీ బ్రైట్ కలర్స్ కానీ కనిపించవు ఎందుకంటే యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఇది ఎక్స్ బాగా వర్క్స్ ఇష్టపడని వాళ్ళు ఒకవేళ హెవీ వర్క్స్ యూజ్ చేయాలి అంటే ఎలాంటివి చూస్ చేసుకోవాలి అన్నట్టు సో ఈ కలర్స్ చూస్ చేసుకోవడంలో వర్క్స్ చూస్ చేయడంలో ఇవన్నీ చిన్న చిన్న చేంజెస్ నో మ్యాటర్ మనం ఎంత హెవీ డీటెయిలింగ్ ఇచ్చినా కానీ అది అందులో బ్లెండ్ అయిపోయినట్టే ఉంటుంది కానీ మీకు చాలా గాడిగా కనిపించే ఛాన్సే సో నెక్స్ట్ మన వార్డ్రోబ్లో మస్ట్ ఉండాల్సిన బ్లౌజ్ యాజ్ వీ ఆల్ నో లైక్ బ్లాక్ బ్లౌజెస్ గ్రీన్ బ్లౌజెస్ ఇలా కామన్ బ్లౌజెస్ ఎలా ఉన్నాయో వన్ గోల్డ్ బ్లౌజ్ ఇస్ అ మస్ట్ అండి సో ఆ గోల్డ్ బ్లౌజ్లో కూడా సటల్గా ఎక్కువ గాడీగా కనిపించకుండా ఎలాంటి వర్క్ యూస్ చేయొచ్చు ఓవరాల్ ఆల్ ఓవర్ వర్క్ వద్దు అనుకున్నా కానీ ఆల్ ఓవర్ని హెవీగా కనిపించేటు ఎలా సెట్ చేయొచ్చు ఒకసారి చూద్దాము సో ఇందులో ఏంటంటే వీవ్ యూస్డ్ గోల్డ్ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కంప్లీట్లీ ప్లెయిన్ ఎక్కడ మీకు ఏం వర్క్ లేకుండా ఫ్రంట్ సైడ్ కానీ బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఓన్లీ సింపుల్ కోర్ పైపింగ్ ఇచ్చేసి స్లీవ్ చూసినట్టయితే గోల్డ్ కర్దానా కానీ గోల్డ్ పర్ల్స్ కానివ్వండి ఇందులో చిన్న డబుల్ షైన్ ఉన్న ఒక పర్ల్స్ హియర్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ గోల్డ్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తూ వర్క్ వ
so uh, whenever we are choosing a material or work uh, patterns kani మన ఐడియాస్కి మన థాట్స్కి తగ్గట్టు చూస్ చేసే ఎప్పుడు ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ మనం మైండ్లో పెట్టుకున్నట్టు ఉంటే సో ఫైనల్ అవుట్పుట్ అయ్యాక నేను ఇది ఇలా అనుకోలేదు ఇలా వచ్చింది అన్న చిన్న థాట్స్ ఉండకుండా ఈజీగా ఉంటుంది సో రైట్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఫ్యాబ్రిక్ నుంచి మీరు దాని మీద యూస్ చేసే ఎలిమెంట్స్ వరకు యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ క్లియర్ మీకు ఎలా రావాలి అని చెప్పేసి సో సింపుల్గానే గ్రాండ్గా రావాలి ఎలిగెంట్గా కూడా కనిపించాలి ఈవెంట్లో కూడా స్టాండ్ అవుట్ అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి వర్క్స్ యూస్ చేస్తూ గ్రాండ్గా కనిపించవచ్చు పట్టీలు వేసుకోవడం వల్ల ఆ పట్టీల నుంచి వచ్చే శబ్దం ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపుతుంది ఈ శబ్దాలు మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి ఇక ఈ రోజుల్లో పట్టీలు అనేక డిజైన్స్ లో మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి మరి ఆ అందమైన డిజైన్స్ కాళ్లకి అందంతో పాటు చక్కటి ఎనర్జీని ఇవ్వడం ఇక వెండి బంగారం లాంటి లోహాలను ఆయుర్వేదంలో కూడా వాడుతుంటారు ఆ లోహాలతో చేసిన పట్టీలు ధరిస్తే అవి కాలికి నిరంతరం తాకుతూ ఆయుర్వేద గుణాలను మహిళల శరీరానికి అందిస్తాయి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకునే ముందు సక్సెస్ ఐ ఎమ్ బోర్న్ ఇన్ బ్రాట్ అప్ ఇన్ జమ్షేద్పూర్ విచ్ ఇస్ అస్మోపాలిటన్ సిటీ ఫ్రమ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జార్ఖండ్ and i have done my uh, you know the schooling from jamshedpur my graduation from hyderabad and that's how i am in hyderabad and my fine arts course is from uh, prachin kala kendra chandigarh and uh, right now i am in this business for the last five and a half years i used to love art uh, since a child uh, but then uh, as i grew up kuch karna hai so i did my mass communication and journalism and i was in uh, this business this of this uh, industry of media for a long time for like 7 years and then i was in an advertising agency for 3 and a half years and then i took up on my calling to do art so i left everything and started uh, this and uh, because i was always passionate about art i knew i had to do something which is related to art isiliye maine art for yours chitranka start kiya and response kafi acha hai and people are really really appreciating art it as an you know every day and as it grows started off uh, with artfully yours like five and a half years back like 2012 november it kick started and uh, since then it's no looking back for me and uh, five and a half years this journey is very colorful for me i have uh, had exhibitions in hyderabad from the very first exhibition everybody has accepted me as an artist and as a brand in itself so all the art lovers in hyderabad has helped me come together and you know have have made things so so smooth and convenient for me in this last 5 years 5 and a half years and uh, now i look forward to more to create more and more of exclusive stuff for everyone out there who appreciates art who knows art you know and who wants to do a lot about art so that's how the journey of five and a half years has been so long uh, i have done a lot of exhibitions in uh, abroad abroad as in doha uh, i had uh, you know an opportunity to represent the bengali cultural association in doha for the indian embassy there and the response that i have got from the people uh, abroad is you struggles to sabke life mein hote hain but uh, luckily uh, with god's blessings and with my family's support i haven't faced struggles as such when i started with my work because uh, the only thing that uh, came to me was a positive response from the very beginning i told my parents one day that i want to quit my job and mujhe ye start karna hai the response that came from my parents was go ahead with it we are there for you with my family my parents my sister my friends who were always there next to me to support me so i wouldn't say ki mere ko bahut struggle face karna pada hai to you know to get this thing along for five and a half years so not really a struggling life i had during this whole phase of five years in one word i'll say that my art is exclusive every pattern from the last five and a half years that i've been working with artfully yours i have kept in mind to not replicate my designs so that is why i would say that my artfully yours ayc which is it's known as ayc nowadays it's different because i do not believe in replicating design so i have my art 
whenever I give it to you, you'll have that pattern as an exclusive pattern. So you know that what piece you're getting from Artfully Yours is exclusive to, your, to you. So you don't really have to worry about somebody else wearing the same design. So that's how I would say that my art is different from the other art. Not just canvases, which is very, very uh, cliched about art that artists do only canvas. But here at AYC, you will find canvas, you will find painting on fabrics, which is, you know, vast again. You will have sarees, kurtas, kurtis, t-shirts, blouses. So you will find a range of fabrics, hand painted fabrics. Then you have a lot of new stuff, which is like your artifacts, home decor artifacts, which includes glass lanterns and upcycled bottle rights and, you know, candle stands and all. Then you will find jewelry. Jewelry is a new segment that I've started, which is completely handcrafted and hand painted by me. So the base, the tassel, the pom poms, everything to enhance the jewelry is also made at made at my end by me. So again, the hand painted stuff that you know I have at my end is ranges from jewelry to fabric to everything that can be painted. You'll find it, you know, at AYC. Being an artist, being a woman. Uh, it's very, very inspiring and, you know, it's something like I would tell everybody, you know, every girl out there that live your dreams, that what exactly what I am doing right now, live your passion, go out for your career. If you are bored with your job, quit it, do something that you want to do and but do not, you know, feel bad about yourself, whatever it is, but you have to believe in yourself exactly how I did. Yeah, you might feel, you know, you might have difficulties. You might face difficulties from the society, but it's all up to you. You're not supposed to take it to heart. Just go ahead, live your dreams and I'm sure you're going to succeed. success story. Ika, Gajjilunde muvvalni veskodam valla roga nirodhaka sekti pergutundi. Rutukrama Samasyalu, Garbhasan Chikovachi, Anaro Gyalanu Tagistai. Yila Patilu Manaseri Raniki, Upyoga Patunapuru, Patil Yenduka Vachal Chapandi, Marinka the Kalasya, Manankudai Patnundi, Patil Veskuni, Aupyogani, Pundida. So, Idan Divalti Navya Karikramo, Maraku beautiful episode of the Malikal Skundam, Anthavar Kusalo, Namaste.